ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നാല് മണി ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ അരിയും ശർക്കരയും തേങ്ങയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരി വറുത്തതാണ് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയും തേങ്ങയുമാണ് ശർക്കര ഇതാ ഇതുപോലെ ചരണ്ടി എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തേങ്ങയും തേങ്ങ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വറന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ശർക്കരയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ അടുപ്പില്ലാത്തവർക്ക് സ്പൂൺ ഇങ്ങനത്തെ ഇതില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്ന് ബൗളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളകളാക്കിയിട്ട് എടുത്താലും മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസോ അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ വേണ്ടിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടാവി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ അരിപ്പ പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഒക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിക്കാതെയും കഴിക്കാം ചില ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആവിയിൽ വേവിക്കാതെ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ